ഇസ്ലാമിന്റെ രണ്ടാം പ്രമാണം അങ്ങനല്ലേ അങ്ങനല്ലേ അതവിടത്തെ റൂമിലല്ലേ അത് വിട് അവിടത്തെ റൂമിലെ റൂമല്ലേ എന്റെ ചെങ്ങ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് കേക്ക് ഒറ്റ മിനിറ്റ് അലി അലി അഭിനയിച്ചങ്ങായി എന്നൊക്കെ സംസാരിക്കണം മര്യാദക്ക് മനുഷ്യർ സംസാരിക്കണ പോലെ സംസാരിക്കാൻ അലിക്കറിയാം പിന്നെ ഇടക്ക് ഖുർആൻ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ എന്റെ പൊന്നാലി ഇതൊക്കെ പോയിട്ട് മദ്രസ പോയി പഠിക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശം അത് ഖുർആൻ മാത്രമാകും എന്താ ചങ്ങായി പറഞ്ഞത് റസൂലുള്ള അത് വിശദീകരിച്ചതാണ് ഹദീഫ് ഉറപ്പാണോ അന്ന എന്റെ ചോദ്യം കേട്ടോ സൂറ രണ്ടിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ജിഹാദ് താങ്കൾ ഹദീസിൽ നിന്ന് തെളിയിച്ചു തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദ് ഉണ്ട് എന്താണ് ജിഹാദ് തെളിയിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദ് എന്താണെന്നുള്ളത് താങ്കൾ ഹദീസിൽ നിന്ന് തെളിക്കാനാ പറഞ്ഞത് അല്ല ഖുറാനിൽ നിന്ന് തെളിയിച്ചാ പോരെ ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ജിഹാദിന്റെ കാര്യമല്ല അടുത്തതിലോട്ട് എന്റെ ടോൺ പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിന്ന് ഞാൻ ചാടാൻ സമ്മതിക്കല്ല ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ടിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടിന്റെ അകത്ത് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലെ ജിഹാദ് എന്താന്ന് മോൻ ഹദീസിൽ നിന്ന് തെളിച്ചിട്ടുണ്ട് ചർച്ച ചെയ്താൽ മതി അള്ളാഹു എന്താണ് എന്ന് ഖുറാന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹു എന്താണെന്ന് എന്റെ ചോദ്യമേ ഇല്ല എന്റെ ചോദ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലെ ജിഹാദ് എന്താണ് അള്ളാഹു എന്നാൽ ആരാണ് അള്ളാഹു എന്നാണ് എന്താണെന്നല്ലേ എനിക്കറിയേണ്ട കാര്യമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലെ ജിഹാദിനെ പറ്റി എനിക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മതി അള്ളാഹുവിനെ അറിയേണ്ട പിന്നെന്ത് മാർഗം അള്ളാഹുവിനെ എനിക്ക് അറിയേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കേട്ടില്ലേ അള്ളാഹുവിനെ എനിക്ക് അറിയേണ്ട പിന്നെന്ത് മാർഗ വേണ്ട അള്ളാഹുവിനെ എനിക്ക് അറിയേണ്ടെന്നേ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് പെൺമക്കളുടെ ഒരു കല്ലായിട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ എനിക്ക് എനിക്ക് അറിയേണ്ട നിങ്ങൾ എന്നെ പരിപാടിയൊക്കെ കാണിച്ച് എനിക്ക് 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 മാത്രം പെമ്മക്കളെ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കാമ്പോളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ട എന്റെ ചോദ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലെ ജിഹാദ് ഭരോസ് പറയുന്നു ഭരോസിന് ഞാൻ അറിയില്ല പക്ഷെ ഭരോസ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയണെങ്കിൽ ഭരോസ് ആരാന്ന് ഞാൻ അറിയണ്ടേ അല്ല പറയണ്ടെന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ വേണ്ടെന്ന് എന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടാൻ ഞാൻ പിന്നെ അടിച്ചിട്ടില്ല കാര്യം ആരാണ് പറ പറ എന്നെ എന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറ ഇങ്ങനെ പേടിക്കല്ലേ അള്ളാഹു പറയുന്നത് അള്ളാഹു പിന്തുണ അള്ളാഹു പിന്തുണ അത്രേ അത്രേ 
മറ്റു റൂമുകളിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം മറ്റു റൂമുകളിൽ സംസാരിക്കാം അലി 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 ഞാൻ ദേവി താങ്കളോട് ഞാൻ ഇത്ര കടപ്പെട്ടു പറഞ്ഞു ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ കൃത്യം പറഞ്ഞു രണ്ടിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടിന്റെ അകത്ത് പറയുന്ന പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലെ ജിഹാദ് എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം മുഹമ്മദിന്റെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഗോത്ര ദേവന്മാരിൽപ്പെട്ട ഒരു ദൈവം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ മുഹമ്മദ് പിടിച്ച ഏകദൈവമാക്കി ആള് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും ആയിക്കോട്ടെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും ആയിക്കോട്ടെ താങ്കൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു ആരാണെന്നാണ് അള്ളാഹു ആരാന്നുള്ള ഞാൻ കൃത്യം ഉത്തരം മുഹമ്മദ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഗോത്ര ദൈവന്മാരിൽ ഒരാളെ പിടിച്ച് ഒരു സുപ്രാതി ഏകദൈവമാക്കി ആളുടെ പേര് അള്ളാഹു ഇനി എന്റെ ചോദ്യം എന്റെ ചോദ്യം അള്ളാഹുന്റെ മാർഗത്തിലെ ജിഹാദ് ഇനി ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇനി അള്ളാഹു സത്യദൈവം ആയിക്കോട്ടെ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവ് ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ അംഗീകരിച്ചു ഞാൻ അംഗീകരിച്ചു എങ്കിലും പറഞ്ഞതാ താങ്കൾ അള്ളാഹുന്റെ അല്ല ഇവര് ചുമ്മാ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്ക അദ്ദേഹത്തിന് സമയം കൊടുത്ത് സംസാരിക്ക അദ്ദേഹം വെറുതെ ഇടക്കി വരുന്നത് നമ്മുടെ ആശയങ്ങള് മറ്റൊരു കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതി വെറുതെ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരസ്പരം സംസാരിച്ചിട്ട് മറ്റേ ആൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്ക വെറുതെ സംസാരിച്ച് സമയം കളയരുത് അല്ല ഇന്ത്യൻ പ്രധാനം നമ്മൾ ചക്കയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കണം അദ്ദേഹം പറയുന്ന ആദ്യം പ്ലാവ് എന്താന്ന് പഠിക്കാൻ ശരി നമുക്ക് പ്ലാവിലേക്ക് പ്ലാവ് എന്താന്ന് പഠിക്കാൻ പറയുന്ന ആദ്യം ചക്കക്കുരുവിൽ നിന്നോ അതിന്റെ സീഡിൽ നിന്നുള്ള കുരുവിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ പറ്റി എന്തിനേ സമയം നമ്മുടെ ചോദ്യം ചക്ക എന്താണെന്നാണ് ചക്കയെ പറ്റി പറയണം അല്ലാതെ അതിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു വരുന്ന പ്ലാവ് അങ്ങനെ 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 അങ്ങ് പോവാണ് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് കേറിയ ഞാൻ ചോദിക്കണതേ ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഉപകാരം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കണേ ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇതിൽ ഗുണം കിട്ടാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ കഴിഞ്ഞു പോയ മുഹമ്മദ് നബിന്റെ ചരിത്രം പിടിച്ച് നിങ്ങി ഇപ്പൊ അതിലാക്കിയിരുന്ന ഈ തല്ലു കൊണ്ടാണ്ട് ഒരു കാരണം ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് ആ ഒറ്റ ആള് കാരണം എന്നും മനുഷ്യന് കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു രാജ്യത്ത് ആ പുള്ളി ചത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യന് കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റണ്ടേ അതാണ് സംഭവം അല്ലെ താങ്കൾ സംഭവം ഇനിയിപ്പോ ഇതുകൊണ്ട് ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഇങ്ങനെ നാം സംസാരിച്ചോണ്ട് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പദവിയോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും കൊറേയൊക്കെ മാറിയിട്ടില്ലേ ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് ജനങ്ങള് അല്ല ജനങ്ങളുടെ അല്ല ജനങ്ങളുടെ തോട്ട് മാറ്റം വരുത്താല്ലോ പദവി തന്നെ മാറി ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരിടാൻ പോലും ആൾക്കാർക്ക് മടിയാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇസ്ലാമിക ചരിത്രമുണ്ട് എന്നും അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നും ആ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഇതേപോലെ പെരുമാറും എന്ന് ബോധ്യമുള്ള ഒരു ജനസമൂഹത്തെ തുറന്ന് കാണിക്കണ്ടേ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് അല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇതുപോലെയുള്ള അക്രമവും കലാപവും തക്കം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുകയും അത് ചെയ്യുമെന്ന് വാശി പിടിച്ച് നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങളെ തുറന്നു കാണിക്കുക അതെല്ലാം നല്ലൊരു നല്ലൊരു സമൂഹത്തെ കെട്ടിപ്പടുത്താനുള്ള കടമ ഒരു പൗരന്റെ കടമ അതല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നിലനിൽക്കുകയാണ് സുന്ന എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചര്യകള് ലോകാന്ത്യം വരെയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് മാതൃകയായി അവർ പിൻപറ്റേണ്ട ഒരു മാർഗവും തത്വശാസ്ത്ര സംഹിതയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ നിലനിൽക്കുകയാണ് 
അതുകൊണ്ടാണ് ജിഹാദ് മനസ്സിലായ ആളുകൾ ജിഹാദ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു ചില്ലിങ് കേ ഒരു ഇത് കേൾപ്പിച്ചു തരാം ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയണേ പ്ലീസ് In his latest message that has been accessed by Times Now, the ISIS terrorist has said that Islamist extremists in India must ram trucks into Kumbh Mela. Well, that's exactly what he's saying. And in a short while from now... You can hear me. I'm going to play a game. Kumbh Mela. Kumbh Mela. Okay, that's what I'm going to say. I'm going to say something. I'm going to say something. Oh, we make you hear that. shocking that chilling message and poison food and water to exterminate hindu so hindus are on his radar listen in to this shocking call for terror by abdul rashid avare avare kolluga avare theerka avare illa nakka avare allah allah allatha avare aaradhikkunnu avare endina nanu avade baaki vekkunnathu appo ningal endha cheyyandathu ee fitna ee shirk illada avana avare avarodu fight cheyuga അവരെ അള്ളാഹ് സുഹാനോ താലയുടെ ദീൻ മാത്രം എന്താണ് മുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലാതെ ഒരു എന്താണ് ഡെമോക്രസി ആവട്ടെ അതല്ലാത്ത എന്താ പറയാ ഹിന്ദുയിസം ആവട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനി ആവട്ടെ എന്ത് ഇസം ആവട്ടെ എന്ത് മതമാവട്ടെ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാൻ പാടില്ല ലോകത്ത് അത് ഇല്ലാതാവുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ അവിടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ടെക്നീക്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യും നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയില്ല ആൾക്കാരല്ലേ സ്കൂളിൽ കോളേജൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുഫാറികൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്ക് അവരെ ഭക്ഷണത്തിൽ പോയിസൺ ഇടുക പോയിസൺ ഇട്ടിട്ട് അവരെ എന്താണ് തീർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ട്രക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്താണ് അവരെ ഗ്യാദറിങ്സിൽ അവരെ എന്തൊക്കെ മേളകൾ ഉണ്ട് അവിടെ തൃശൂർ പൂരം ഉണ്ട് അതേപോലെ മഹാകുംഭ മേള ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ വേണ്ട തരങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് അവിടെ അവിടെയൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ മോളിലൂടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് ലോകത്തെല്ലായിട്ടും നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ദൗലത്തിൽ ഇസ്ലാമിലെ നമ്മളെ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിലെ മുജാഹിദീൻ ലോകത്തെല്ലാം സ്വന്തം നടക്കുന്നില്ലേ ഇനി വെപ്പൺസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മെഷീൻ ഗൺസ് കലാശ് കലാശൻ കോഫ് ഇതേപോലെ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ വെറും പിസ്തോൽ അത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് വേഗേസിൽ കുറച്ചാൾ മുമ്പ് നടന്നില്ലേ നമ്മളൊരു സപ്പോർട്ടർ എന്താ ചെയ്തത് ഒരു മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റിവൽ റോക്ക് കോൺസെർട്ടിൽ ഷെയ്ത്താന്റെ എന്താണ് കൊട്ടാരത്തിൽ അവിടെ അവിടെ പോയിട്ട് എന്താണ് എത്ര എത്ര ആൾക്കാരെ അവിടെ ഇല്ലാതാക്കി അലഹമില്ല അലഹമില്ല അതുപോലെ വെപ്പൺസ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു എന്താണ് എന്തെങ്കിലും അവിടെ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ മിനിമം ഒരു റെയിൽ പാലങ് തെറ്റിക്കാൻ നോക്ക് ഒരു ട്രെയിൻ എന്താണ് മറിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് കുഫാരങ്ങൾ ഇല്ലാതാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മിനിമം ഒരു കത്തിയെങ്കിലും കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരിക്കലും എന്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിട്ട് നേരെ പോയി അറസ്റ്റ് ആവുമില്ല നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം മാക്സിമം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശം എന്താണ് നിങ്ങൾ ജിഹാദ് ചെയ്യുക അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഹിജർ ചെയ്യാൻ ഇവർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ അവിടെ എന്താണ് എല്ലാരും കേട്ടോ ഷാഫി കേട്ടോ ഇത് ഈ ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഈ ഈ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് റിലീജൻ ഓഫ് പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഷാഫി ഇടയ്ക്ക് കയറി നോക്കണം നിങ്ങളുടെ നബി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് അതിനെ ആസ്പദമാക്കി ജിഹാദ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഹ്വാനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അവബോധം കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു മാർഗമാണിത് അത് എ ഡി അറുന്നൂറിൽ തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇന്ന് നേരം വെളുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നും എന്നും മനുഷ്യർ തീരുന്നത് വരെ ഈ മതത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ജിഹാദ് തരങ്ങളുടെ ജിഹാദ് ചെയ്യുന്നതിനോടുള്ള പ്രവർത്തികൾ ലോകം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത്തരം മതത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ മാറുക ആളുകൾ സമാധാനം ഉള്ളവരായിട്ട് ജീവിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജ് മതം കൊണ്ടാണ് അവർ ഇങ്ങനെയായത് മറ്റു മറ്റൊരു ഇടപെടല്ലേ ഒരു ഒറ്റ മിനിറ്റ് ബ്രദറെ എന്റെ ഷാഫി മനസ്സിലാക്കാം മതം കൊണ്ടാണ് അവർ ഇങ്ങനെയായത് മതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അയാൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വചനം എവിടെയാണ് ഖുറാനിൽ കിടക്കണേന്ന് ഷാഫിക്ക് അറിയാമോ മതം മുഴുവൻ അല്ലാതെ വരെ നിങ്ങൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോട്ടെ എന്റെ പൊന്ന് സുഹൃത്തെ നമ്മള് നമ്മള് എന്റെ പൊന്ന് ബ്രദറെ നമ്മൾ ചോദിക്കോ പക്ഷെ അ
നിസ്കരിച്ച ആൾക്കാരെ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കും ഇവിടെ ഇവിടെ വിവരക്കേട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ പറഞ്ഞ നിസ്കാരം ചെയ്ത ആൾക്കാരോ ആരും തന്നെ ഞങ്ങൾ തീവ്രവാദികളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല ഇത് ചെയ്തത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവർ ചെയ്തത് ഇനി അവർ ഉപയോഗിച്ച കെട്ടിടങ്ങൾ സാധാരണ ഇവിടത്തെ മുസ്ലിമുകൾ പോയി നിസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ആ പള്ളിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന മയത്ത് നിസ്കാരം നടത്തിയത് അപ്പൊ ഇത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ സമൂഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്തരം ആളുകൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളും അത് തുറന്നു കാണിക്കുന്നില്ല ദൈവർ ഞങ്ങളിലെ പെട്ടവരല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ മതപഠനത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഇത് ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കും തോറും അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ക്രിസ്ത്യൻസിന് ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അച്ച അച്ചപ്പട്ടത്തിനാണ് പോവുക അതിന്റെ നമ്മൾ പഠിക്കാതെ ഒരു ആത്മായക്കാരൻ പഠിക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും അച്ഛന്മാരത് പഠിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ ഒരു മുസ്ലിമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ തീവ്രവാദികൾക്ക് അറിയാം അവർ അതനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ മതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മതം എന്താണ് എന്ന് തുറന്നു കാണിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങൾക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് വേറെ നിങ്ങളോടുള്ള വൈരാഗ്യം കൊണ്ടല്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഈ ചിന്താഗതി ഡീപ്പായിട്ട് അറിയുന്ന ആൾക്കാര് വർഗീയ സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മസ്ജിദുകളും നിങ്ങളുടെ മറ്റേ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവര് നിങ്ങളെ മതത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ആൾക്കാർ വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ബ്രദർ എല്ലാത്തിലും പുഴുക്കുത്തുകള് അവരൊക്കെ എടുത്ത് കളയണം അങ്ങനെ അല്ലല്ല ഷാഫി അങ്ങനെ എങ്ങനെ എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാ ഇത് പുഴുക്കുത്താന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാ നെറ്റിൽ ഓട്ടിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചിന്തയാണ് പ്രശ്നം ആ ചിന്തനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ചിന്തക്ക് റീസൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്തോ ആ കാര്യം നമ്മൾ തോന്നുന്നു പറയുക നാട്ടുകാർ മൊത്തം അറിയിക്കുക ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു സമയം തരാമോ ഒരു മിനിറ്റ് തരാമോ വർഗീയമായി സംസാരിക്കുന്നവരൊക്കെ വർഗീയവാദികളാണ് അത് അന്യൽ പെട്ടവനല്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് അലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ വർഗീയതക്ക് വേണ്ടി ഇല്ല ഇത് കേക്ക് എന്റെ പൊന്ന് പൊന്ന് ഷാഫി മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് സണ്ണി ഞാൻ വരാം താങ്കളെടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് സണ്ണി ഭായി ഞാൻ വരാം ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഷാഫി ഷാഫി ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒരു ഖുറാൻ വചനം വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് നിങ്ങളെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്ക് അല്ല വേദക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹുവിലും അവന്റെ ദൂതനിലും വിശ്വസിക്കാത്തവർ ഓക്കെ അല്ലാഹു അവന്റെ ദൂതന് നിശിതമായത് നിശിതമായി ഗണിക്കാത്തവർ സത്യമതത്തെ മതമായി സ്വീകരിക്കാത്ത അവരോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്തു കൊള്ളുക അപ്പൊ ഇസ്ലാമിനെ മതമായി സ്വീകരിക്കാത്തവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് നബി പഠിപ്പിക്കേണ്ടായി ഖുറാനിലൂടെ ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഇത് വർഗീയതയാണോ വർഗീയതയല്ലേ ഷാഫി അതെ അപ്പൊ ബ്രദറെ ഇത് കുറച്ചു ദിവസം മുന്നേ ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങളെ ചർച്ചയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് അറിയിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്താണ് ഈ അതീസ് താങ്കൾ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് ഈ ഖുറാന്റെ വചനം അന്ന് ഞാൻ താങ്കളോട് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുന്നേ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കാലത്തിൽ സാഹചര്യത്തിലുണ്ടായ ഒരു ഖുറാൻ വചനമാണത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇന്ന് അത് കാലഹരണപ്പെട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വർഗീയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അത് പോട്ടെ ഡേറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് പോട്ടെ ഇത് വർഗീയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണോ അല്ലയോ അത് മാത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലല്ല ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നവർക്ക് അതെന്താണ് അതിനുള്ള കാരണം ഞാൻ പറയാം ഇസ്ലാം സ്വീകരി പറഞ്ഞു തരാം ഇടയ്ക്കല്ലേ അതായത് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് അവിടെ യുദ്ധം അനിവാര്യമായിരുന്നു അത് യുദ്ധം നിലനിൽപ്പിന് യുദ്ധം ചെയ്യാനല്ലോ അവിടെ പറയുന്നത് അവിടെ പറയുന്നത് എന്താ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാത്തവരോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്തു കൊള്ളുക എന്നാ പറയുന്നത് അതായത് അല്ലേ മക്കാ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ മക്കാ മുസ്ലിങ്ങളോട് അല്ല അത് വേദക്കാർ ക്രൈസ്തവരോടും യഹൂദരോടും പറയുന്നതാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തൊമ്പത് വേദം
മതമായി സ്വീകരിക്കാത്ത വേദക്കാരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനാ പറയുന്നത് അല്ലാതെ നിങ്ങളോട് യുദ്ധത്തിന് വരുന്ന വേദക്കാരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനല്ല കാരണ സഹിതം വായിച്ചിട്ടാ പറയുന്നത് കാരണ സഹിതം വായിച്ചിട്ടാ പറയുന്നത് അതായത് അവിടെയുള്ള യഹൂദരും ക്രൈസ്തവരും ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചാൽ ഓക്കെ മതത്തി സഹോദരങ്ങളാണ് അതല്ല എങ്കിൽ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ കീഴടങ്ങി കപ്പം തന്ന് മതക്കരം കൊടുത്ത് ജിസ്യ കൊടുത്ത് ജീവിച്ച മതി ഇതാണ് അവിടെ നബി പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി അല്ലാതെ വേദക്കാരും യഹൂദരും അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യാനൊന്നും നബിയോട് പോയിട്ടില്ല ഒരു മുഹസിരങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ക്രൈസ്തവരും യഹൂദരും നബിയോട് യുദ്ധത്തിന് പോയെന്നും കൊണ്ട് ഒരു വചനം പോലും ഇല്ല ഒരു ഹദീത്ത് പോലും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല എന്റെ ഷാഫി മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളുടെ മാർഗത്തിൽ ഈ വർഗീയത ഉണ്ട് സുഹൃത്തെ നിങ്ങളുടെ മാർഗത്തിൽ ഈ വർഗീയത ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കാതെ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കാതെ നിങ്ങൾ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ ഇസ്ലാം പഠിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തതിന് ഇസ്ലാമാണ് തെറ്റി നാട്ടിൽ ആ അബു റാഷീദാണ് തെറ്റി ഇപ്പൊ അബ്ദുൾ റാഷീദിന്റെ ക്ലിപ്പാണ് ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചത് ഈ അബ്ദുൾ റാഷീദ് തെറ്റുകാരനല്ല നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമാണ് തെറ്റി ഇസ്ലാമിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ജാഹിദിൽ കുഫറ വാൽമുനാഫിക്കോട് ഞാൻ വേറെ കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ അബ് സാഹിബ് അതായത് ആദ്യ തന്നെയാണ് താങ്കൾ കുറച്ച് സമയം തന്നാ മതി അല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കാലത്തുണ്ടായ എല്ലാ അതാണ് വേദക്കാരെ കൊന്നുകളെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞാനൊരു സംശയം ചോദിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി മരിക്കുന്ന സമയത്തെ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പടയെങ്കി ഒരു യഹൂദന്റെ കയ്യിൽ പണയത്തിന് വെച്ചുക്കായിരുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അത്രയും സാഹോദരാണോ അമുസ്ലിമായ മുസ്ലിമായ യഹൂദന്മാര് എങ്ങനെ മുസ്ലിം ആവാ എന്റെ പൊന്ന് സുഹൃത്തെ യഹൂദർ എന്ന് പറയണത് ഒരു ഒരു പേരാണ് ഒരു വംശത്തിന്റെ പേരാണ് യഹൂദ മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മതത്തിൽ പെടുന്നവരെയാണ് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ യഹൂദന്മാരുണ്ടാകാം ക്രൈസ്തവനുണ്ടാകാം പല ആളുകൾ പല ഇതിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഉണ്ടാകാം പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി അതിൽ യഹൂദർ എന്ന് പറയുന്ന യഹൂദർ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ജാതിയെ കുറിക്കുന്നതാണ് യഹൂദ വംശത്തെ കുറിക്കുന്നതാണ് അതൊരു മതത്തെ കുറിക്കുന്നതാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ഗോത്രം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ യഹൂദ ഗോത്രം കുറേഷി ഗോത്രം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു യഹൂദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോത്രങ്ങളായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ പൊന്ന് സുഹൃത്തെ അത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഹദീത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല ഇനി നബി 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 ഇത് കേക്ക് ഇത് കേക്ക് പറയുന്ന കേക്ക് പറയുന്ന കേക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന സുഹൃത്തെ വേദക്കാരെ വെട്ടിക്കൊല്ലാനല്ല വേദക്കാരെ ആക്രമിച്ച് നിങ്ങൾ കീഴടക്കണം എന്തുകൊണ്ട് കീഴടക്കണം അതാണ് പ്രസക്തം ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ കീഴടക്കപ്പെട്ട് നിന്ദിതരായി മതക്കരം കൊടുത്ത് ജീവിച്ച യഹൂദന്മാരും ക്രൈസ്തവരും ഉമറിന്റെ കാലം വരെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അവര് അങ്ങനെ നിന്ദിതരായി അവര് ആ ഗോത്രങ്ങളെയൊക്കെ എന്തിനാ ആക്രമിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെയാണ് പ്രസ അതാണ് പ്രശ്നം ആ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് പറയട്ടെ എന്റെ ഷാഫി ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറയുന്നതാണോ വർഗീയത അതോ നബി ഇസ്ലാം സ്വീകരി ഇവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ യഹൂദന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി പടയെങ്കി പണയം വെച്ചപ്പോ ആ യഹൂദൻ കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്തതാണോ വർഗീയത എന്താ വർഗീയത എന്താണോ വർഗീയത സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ഒന്നിനെ സംസാരിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം തരാം എനിക്ക് സമയം തരാം നിങ്ങൾ ഈ മാതിരി പൊട്ടത്തരം പറഞ്ഞ് കേട്ടിരിക്കാനുള്ള എനിക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ച സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് ഇന്ന് വരെ ഷാഫി മറുപടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ച എന്താണ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാത്തവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് വർഗീയതയാണോ വർഗീയതയല്ലേ അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് ഷാഫി എങ്ങോട്ട് വേണേലും പൊക്കോ പടയെങ്കി പണയം വെച്ചകാരോ എന്ത് വേണേലും പറഞ്ഞു അന്ന് മുഹമ്മദ് വർഗീയതല്ല അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് താങ്കൾ ഒന്ന് സംസാരിക്കാത്തവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞേ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഷാഫി കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടില്ല നരേന്ദ്രമോദി പറയാണ് ഹിന്ദു മതം സ്വീകരിക്കാത്ത മുസ്ലിങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ അത് വർഗീയതയാണോ വർഗീയതയല്ലേ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഉത്തര ഷാഫി തന്നെ പറയട്ടെ താങ്കളുടെ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ കുറച്ച് അനുവദിക്കും ഇത്ര മണിക്കൂർ നിങ്ങിരുന്നില്ലേ അതിനെ മേതാണോ എന്റെ സംസാരം അതായത് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനിത് കോർട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ ഒരു എന്റെ പൊന്ന് ഷാഫി നിങ്ങൾക്
യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വർഗീയതയാണോ വർഗീയതയല്ലേ എന്താണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി വർഗീയതയാണോ വർഗീയത അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഗീയതാവൂലോ കാരണം അത് വർഗീയതയാണ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാത്തവർക്കെതിരിൽ എന്തുകൊണ്ട് കാരണം പറയണ്ട ഇസ്ലാം സ്വീകരി അത് ഇനി ഞാൻ വേറെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാം വേറെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാം ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാത്തവർക്കെതിരിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുക അത് വർഗീയതയാവുമോ അത് വർഗീയത ആകില്ല അത് ഞമ്മന്റെ മതമാണ് അത് വർഗീയത ആകില്ല ദൈവമേ എന്റെ പൊന്നു സുഹൃത്തെ ഇമ്മാതിരിയുള്ള തക്കികളെ ഈ റൂമിൽ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഷാഫി ഷാഫി ഞാനൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളൊരു കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ പൊന്നു ഷാഫി നിങ്ങൾക്ക് പച്ചയായ വർഗീയത നിങ്ങളുടെ ഖുറാനിലുണ്ട് അത് കേട്ടിട്ട് ഓരോരുത്തർ ജിഹാദികളായിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നെങ്കിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നവരുടെ പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങളുടെ മതത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്നാണ് ഞാൻ ഇത്രയും മണിക്കൂറായിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്റെ പൊന്നു ഷാഫി മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല വെരി സിമ്പിൾ ടു സെന്റൻസസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചത് അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ടു സിമ്പിൾ സെന്റൻസസ് ആണ് ഞാൻ വെച്ചത് എന്താണ് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹിന്ദു മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്ത അത് വർഗീയത ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അത് വർഗീയത അല്ലെന്നേ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ ഷാഫി ഇതിന്റെ ന്യായം പറ അഞ്ചു മിനിറ്റ് തരാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നിലേ താങ്കൾ തന്നെ സംസാരിക്കാം ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഷാഫി പറഞ്ഞോ ഞാൻ അഞ്ചു മിനിറ്റ് തന്നല്ലോ പറഞ്ഞു അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വർഗീയത എന്ന് പറയാത്തല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് അനിവാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചു താങ്കളോട് മുഹമ്മദ് അലി മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു യഹൂദന്റെ കയ്യിലായിരുന്നു മുഹമ്മദ് അലി പടയെങ്കിൽ അത് പോട്ടെ വേറൊരു അതീസ് പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് നബി ഒരു ഒരാളുടെ ശവശരീരം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു അപ്പൊ ഒരു സ്വഹാബി ചോദിച്ചു അല്ല മുഹമ്മദ് നബിയെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിന്റെ റീസൺ ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഷാഫി അതൊന്നും ഇവിടെ പറയട്ടെ ഇതിനെ പേടിക്കുന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയില്ല പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ എന്റെ തീരും ഇതെല്ലാം പറയണം എന്നാലേ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ പറഞ്ഞോളൂ ആര് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യല്ലേ അദ്ദേഹം പറയട്ടെ ആ നിങ്ങൾ സമയമൊന്നും വെക്കണ്ട എന്തിനാ സമയം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അതായത് എന്നിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു അപ്പൊ ഒരു സ്വഹാബി ചോദിച്ചു അല്ല നബിയെ അതൊരു യഹൂദന്റെ ശവശരീരം അല്ലേ കൊണ്ടുപോണത് അപ്പൊ നബി പറഞ്ഞൊരു മറുപടി ഉണ്ട് അതൊരു മനുഷ്യന്റെ ശവശരീരമല്ലേ നമ്മ അതിനെ ബഹുമാനിക്കണം ഈ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് നബി ഇങ്ങനെ ഒരു വർഗീയവാദിയാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ യുദ്ധങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു അനിവാര്യത ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വർഗീയവാദി ആയതുകൊണ്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ അക്ഷമരാവുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്താ താങ്കൾ പേടിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാൻ പറയാ പറയാ താങ്കള് അക്ഷമനാവല്ലേ സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാവും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു അപ്പൊ ചോദിച്ചപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത് അതൊരു അതൊരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരമല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു മുഹമ്മദ് നബി എങ്ങനെയാണ് ഒരു വർഗീയവാദിയാവാ അത് താങ്കളൊന്നും വിശദീകരിക്കും കാരണം അങ്ങനെ വർഗീയവാദി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് പടയെങ്കിൽ പണയം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ശരിയാണല്ലോ ഞാൻ വിവരിച്ചോട്ടെ അത് വിശദീകരിക്കട്ടെ അല്ല സഹാബി എന്തിനാ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചതിന് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു കേട്ടോ ഷാഫി ഞാൻ ആ ഹദീത്തൊന്ന് വായിക്കാൻ പോവാണ് ഷാജ ഇടപെടല്ലേ ഒരു ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഷാജ ഞാൻ സമയം തരാം ഷാഫി ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഒരു മയ്യത്ത് കടന്നു വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം എടുക്കാം ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണം എടുക്കാം ഏതെങ്കിലും ഞാൻ മറന്നുപോയ എന്നെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കണം ഒരു മയ്യത്ത് കടന്നപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റി നിന്ന ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഷാഫി പറയുന്നത് ഞാൻ ആ ഇതൊന്ന് വായിച്ചു തരാം ഓക്കെ ജാഫർ ബിൻ മുഹമ്മദ് തന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് നിവേദനം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഷാഫി പോയോ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വഴിയിലൂടെ ഒരു യഹൂദന്റെ ശവമഞ്ചം കൊണ്ടുപോയി ആ ശവമഞ്ചം കടന്നു പോകുന്നത് വരെ ആളുകൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു അപ്പോൾ അൽ ഹസൻ പറഞ്ഞു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ വഴിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ജൂതന്റെ ശവമഞ്ചം കടന്നു പോയി ഒരു യഹൂദന്റെ ശിരസ് തന്റെ തലയേക്കാൾ ഉയരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിനാൽ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു മിഷ്കാത്തൽ മസാവി വൺ സിക്സ് എയ്റ്റ് അതും പൊളിഞ്ഞല്ലോ അബൂ ബ്രദറെ അത് അഹങ്കാരം കാരണം എണ്ണിച്ചു നിന്ന
അപ്പോൾ അനസിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ ഹദീത്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എഴുന്നേറ്റ് എന്നതിന് ഇദ്ദേഹം മറുപടി പറയുന്നത് അത് മലക്കുകളെ പ്രതിയാണെന്ന് ഒരിടത്ത് പറയുന്നു മറ്റൊരിടത്ത് പറയുന്നത് എൻ്റെ തലയ്ക്ക് മീതെ തൻ്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കൂടെ ഒരു യഹൂദൻ്റെ ശവം പോകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നത് നിങ്ങളുടെ മാനവികത ഇവിടെ പോയി എൻ്റെ പൊന്ന് സുഹൃത്തിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ പറയണ കേട്ട് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ പഠിക്കരുത് നിങ്ങൾ പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കൂ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഷാഫിക്ക് സമയം ആയിട്ടില്ല ഷാഫി പിന്നെയും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ആരോപണങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് പടയങ്കി പണയത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആരോപണം അത് ആയിഷ പറയുന്ന ഒരു ഹദീത്തി എന്നാണ് ഈ പടയങ്കി പണയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ പടയങ്കി പണയത്തിൽ ഒരു യഹൂദന്റെ കീഴിൽ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും അയ്യോ ഇത്രയും ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനായിരുന്നോ അവിടെ യഹൂദന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് യഹൂദന്മാരെ കൊല്ലരുത് യഹൂദന്മാരെ കീഴടക്കി കപ്പം കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് യഹൂദന്മാരെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ബഹുദൈവ ആരാധകരെ കൊല്ലാം യഹൂദന്മാരെയും ക്രൈസ്തവരെയും അവർ അവർ ജിസ്യ കൊടുക്കുന്നില്ല മതക്കരൻ കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊല്ലണം അവർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാത്തത് കാരണം മുസ്ലിങ്ങളുടെ കീഴിൽ നിന്ദിതരായി ഡിസ്ക്രേസ്ഫുള്ളായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന വർഗമായിരുന്നു യഹൂദരും ക്രൈസ്തവരും അവരോടൊരു സലാം പോലും പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സലാം കൊണ്ട് ആരംഭിക്കരുത് വേദക്കാരോട് സലാം കൊണ്ട് ആരംഭിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വർഗീയ മതം അതിൽ ഈ യഹൂദന്മാരുടെ അടുത്ത് നബി കൊണ്ട് ഒരു പണച്ചട്ട പണ പണയം വെച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്നാ പണയം വെച്ചതെന്നറിയില്ല മരിക്കുമ്പോൾ പടച്ചട്ട പണയം വെച്ച നിലയിലായിരുന്നു അപ്പൊ പണം കൊടുത്തത് തിരിച്ചെടുത്തില്ലായിരിക്കാം അതായിരിക്കാം സംഭവം മുഹമ്മദ് നബി യുദ്ധത്തിനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അവസാനത്തെ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ തബൂക്കിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വലിയൊരു യുദ്ധമുണ്ട് അതിൽ കുറെ കടവൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹം പോകുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് ചെലവ് നടക്കാനുള്ള പതക്കിലെയും കൈബറിലെയും സ്ഥലം സ്വന്തമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം വെച്ച് അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു അവർ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എടുത്ത് സ്വന്തം കുടുംബം പുട്ടടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ യുദ്ധത്തിന് പോണ സമയത്ത് യുദ്ധത്തിന് പോണ സമയത്ത് കിട്ടുന്നിടത്തു നിന്ന് എല്ലായിടത്തു നിന്നും പണം മേടിച്ചുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നത് എവിടെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു യുദ്ധവും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ആരും ഇവരെ ആക്രമിക്കാൻ പറയുന്നില്ല കൈനഷ്ടമായിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ പടച്ചട്ട പണ